আবার কি হয়েছে কয়েক মাস আগে আপনি যে বাচ্চাকে গুলি করে হত্যা করেছেন আমি নই আমরা সবাই জি আমরা সবাই আমার মনে হয় বাচ্চার ঘনিষ্ঠ কেউ আমাদের লোক কোথায় আছে হাসপাতালে সিরিয়াস মার দিয়েছে ড্রাইভার হাসপাতালে যাও ডাক্তার বলল অপারেশন করলে বাঁচবে তিন লাখ খরচ হবে অপারেশন করাবেন মারা যাওয়ার পর ওদের ফ্যামিলিকে এক লাখ টাকা করে ধরিয়ে দাও বস দুই লক্ষ টাকা সেভ হবে এ বিষয়ে ওকে কে বলেছে সঠিক কিছু বলা যাচ্ছে না কে বলতে পারে শাঙ্কু কিছু বলেনি পুলিশ ওই ব্যাপারে কিছুই জানে না কোপালি ও ত্রিপালি শ্রীলঙ্কায় আছে তাহলে আর কে বলতে পারে মামুনি নিশ্চয় বিয়ের জন্য টেনশনে ছিল আসতে না আসতে বিয়ের কথা বললে এক্ষুনি আমি আবার জাপান চলে যাব শুনেছ ওদের কথা তুই কান দিসতামা আমি তোর জন্য দুজন স্মার্ট ছেলে সিলেকশন করে রেখেছি গুড মর্নিং হ্যালো আমার নাম আসলাম সেট কেমন আছেন পাঁচ লাখ টাকা নিয়েছিলেন মুখ বন্ধ রাখবেন বলে অথচ আগুন এসে জিজ্ঞেস করা মাত্রই টিভিতে খবর পড়ার মতো করে সব কিছু পড়ে সুন্দর করে শুনিয়ে দিলেন আগুনকে বলেছে এতে আমার বিন্দু মাত্র দুঃখ নেই কিন্তু সাথে সাথে জাফরকে জানালে সতর্ক থাকতে পারে তোমার মেয়ে রোজলিন 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 মা বাদ মা মা গো ও মা কথা বল কথা বল মা কথা বল কথা বল তোমরা আমাকে মেরে ফেলো কিন্তু আমার মেয়েকে ছেড়ে দাও আপনি তোমার মেয়েকে ছেড়ে দেবো বাট আই হ্যাভ ওয়ান কন্ডিশন কি কন্ডিশন ইয়েস এই গাছের চারদিকে তোমাকে এক হাজার বার রাউন্ড দিতে হবে তুমি থামলে ট্রিগারের ট্রাম দেব আচ্ছা ঠিক আছে আমি দৌড়াবো ওকে রাউন্ড ফাস্ট আসো 
আগুন শহরের মাঝখানে ফ্ল্যাট থাকবে এত দূরে বাসা নেওয়ার কি মাইনি আছে কিছুই তো নাই টিভি তো আছে টিভি কংগ্রেচুলেশন কারেন্ট নাই চল যাই আমার ফ্ল্যাটে গিয়া আরামে থাকবি হাজার গুণে আমি এই শহরে এমনিতে আসি নাই কবিতার হত্যার প্রতিশোধ নিতে এসি জাফরের লোক আমাদের ঠিকানা যাই না গেছে তাই ওই ফ্ল্যাটে থাকা আমার জন্য মঙ্গল না আর ওই বাড়ির লোকদের জন্য শুভ না আমার জন্য ওদের ক্ষতি হোক এটা আমি চাই না বিশিষ্ট ডাক্তার মারা গেছেন আজ ভোর ছটায় গুলশান লেকে জগিং করতে গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা গেছেন বলে পুলিশের ধারণা মারা যাবার সময় ওনার একমাত্র মেয়ে রোজলিন ডি কস্টা তার সাথে ছিলেন রোজলিন জাপানে কম্পিউটার সায়েন্সে লেখাপড়া করছেন এই সময় আবার কার ফোন আমরা এখানে আইসি এই কথা কি কেউ জানে কেউ তো জানে না তাহলে কি করতে পারে আমাদের আগে যারা ছিল তাদের ফোন হইতে পারে দেবে দেই থামো আমি দেখতে চাই তবে তো রিসিভ করছে না কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর হ্যালো ওর ঠিকানা পেয়েছিস পেয়েছি স্যার বাসায় বোমা ফুট করে দিয়েছি কোথায় থাকে রোড নম্বর তিরিশ দেখি গাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে আছে হ্যালো হ্যালো মা কেমন আছো কি রান্না করলা মুরগির মাংস শুইনা তো আমার জিব্বায় পানি চলে আছে কিভাবে মারা গেছেন আপনি কি তখন আপনার বাবার সাথেই ছিলেন আমি জানি আপনি আমার সাথে মিথ্যা বলতেছেন আর আমি এও জানি আপনার বাবারে কারা হত্যা করছে আপনি যদি সত্যি কথা বলতে চান তাহলে এই নাম্বারে ফোন করেন আর হ্যাঁ কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে তাহলে একটু ঘুরায় বলবেন তা না হইলে বলবে সামনে পড়লে পেছনে কি করে ব্যথা পাইলেন মামনি সেদিন পার্কে তোমার মাথায় আঘাত করার সময় আমি তোমার পাশে দাঁড়ানো ছিলাম আমার নাম না বলার জন্য মনে কিছু নিও না মা তুমি আমার বন্ধুর মেয়ে বলে তোমাকে সব খোলাসা করে বললাম 
থানা পুলিশে বলে কোনো কিছু করার চেষ্টা করো না তাহলে তোমার কুকুরের যে অবস্থা হয়েছে তোমার অবস্থা তেমনি হবে ভালো থেকো মা তুই আগুনকে ভালোবাসিস ওর মাঝে কি এমন আছে যা দেখে তুই ওকে ভালোবাসিস তোরা সবাই যা দেখিস নি আমি তার মধ্যে সেটা দেখেছি ওই দেখ আসুন সবার মতো থানা পুলিশ কোটের কথা শুনলে আমার ভীষণ ভয় হয় তাই সেদিন আমার বাসায় আপনাকে সত্যি কথাটা বলিনি তবে ওরা আমার রান্নাঘর পর্যন্ত এসেছিল কুকুরের ছোট বাচ্চাটাকে ওরা মেরে ফেলেছে দুদিন ধরে আমার বড় ভাইয়ের মেয়ে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে কান্নাকাটি শুরু করেছে আমার কিছুই ভালো লাগছে না মনে হচ্ছে দূরে কোথাও পালিয়ে যাই আর এমন অবস্থায় আমার বিদ্রোহ করতে মন চাইতেছে আপনি দুঃখ পাইলে সান্ত্বনা দিতে পারি তবে ভয় পাইলে আমার কিছু করার নাই আমার বাবাকে যারা মেরেছে তাদের মধ্যে আমি একজনকে চিনি এখন বলুন কোর্টে গিয়ে সাক্ষী দিলেই হবে প্রয়োজনে আমি কোর্ট আমি জজ আমি ফাঁসির মত এই যে এটা ভোটার লিস্ট কে যেন নাম বললেন জাফর খান জাফর খান এই যে ঢাকায় পাঁচ লাখ পনেরো হাজার জাফর খান আছে উনি সেই লোক ঠিকানা বারো বাই এক গুলশান দুই ফোন নাম্বার হুয়ারিউ গতকাল তোমার সাথে ফোনে আলাপ করলাম না তোমার কিন্তু আপনি আমাকে কি করে চিনলেন তোমার ওই জুতা দেখে শক্ত করে বাঁধেন ধন্যবাদ অনেক সহজ সরল ছিল কারেক্ট বলেছেন কিন্তু আমার তো ছুটির সময় পার হয়ে গেছে আমি এখন আবার কি আইলো যাও তো দেখো আগুন নাই বাইরে গেছে বাবার নাম হলো জাফর খান আমি থাকি বার ভাই এক গুলশান দুই বাড়ির নাম্বার ওয়ান এখানে আপনি কি করছেন ওনারা আমাকে কি খেলা করছি কি খেলা प्रथम परिचय 
তুমি যেমনটা ভাবতেস তার সাথে আমার সেই ধরনের কোনো পরিচয়ই নাই সত্যি কথা বলতে কি ওই মেয়ের বাপমার নামও আমি জানি না আমার মায়ের নাম কি তোমার মায়ের নাম তোমার মায়ের নাম পেটে আসে মুখে আসতেছে না দারুণ অভিনয় তুমি একটা প্রতারক নীলন আরে একটা মেয়ের সাথে কফি খাওয়া মাত্র সে আমার বউ হয়ে যাবো দেখছো আমার এই উদাহরণ তোমার বুঝতে কত সহজ হয়েছে তাহলে তোমরা গাড়ি থেকে একসাথে নামলে কেন তুমি এইটাও দেখছো সাধারণ তোমরা গাড়ি ঘোড়া না পাইলে মানুষের কাছ থেকে লিপ নেই আর শেষ দিন লিপ দিতে আমি উঠে গেছি এতে দোষের কি আছে তুমি আমাকে ভুলে গেছো আমার উপর তোমার ভালোবাসা কমে গেছে এই কথা তুমি বলতে পারলা রোজলিন সাধু করি রূপ তোমার সাকা লাগা বু সবাই বলে এটা নাকি প্রেমের আগুন পাগলু পাগলু মন এই দুষ্টু দুনয়ন খুঁজে তোমায় সারাক্ষণ ও লাগে একা একা হয় যদি না দেখি তোমায় তুমি জীবন তুমি যে মর ও যদি না দেখি তোমায় 
তুমি জীবন তুমি যে মর হ্যালো ড্যাড আমি আলম খান বলছি কি হয়েছে বাবা অসময় ফোন করেছো তুমি কেমন আছো গুড ড্যাড কোথায় আছো বাবা বন্ধুর বাসায় এত রাত পর্যন্ত বাইরে থাকতে নেই বাবা তুমি বাসা যাও মানে আমাকে কিডন্যাপ কি বললে তোমার ছেলের হাতটা বাধা আছে কে তুমি তোমার ছেলের কিডন্যাপার কি চাও তুমি গত বছর অক্টোবর মাসের দশ তারিখ তুমি কোথায় ছিলা অক্টোবরের দশ তারিখে আমার বসের সাথে ছিলাম সেদিন রমনা পার্কে ছয় বছরের শিশু কন্যারে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে সেই খুন কি তুমি করছো তবা তবা আমি নই তাহলে কি তোমার বস আমার বস সিগারেটই খায় না বাচ্চা কি করে মারবে এত কথা বুঝি না আগামীকাল সকাল দশটায় তেজগা পরিত্যক্ত হিমাগার এলাকায় হত্যাকারীরে নিয়ে হাজির থাকবা সে যদি আগামীকাল না তাহলে তোমার ছেলের পাঠায় দিব উপরে আমার ছেলে কোথায় তোমার বস কোথায় মিঠু জি স্যার যা ওকে স্যার স্যার কি এটা ঠিকানা যা গিয়ে দেখ আচ্ছা স্যার ছেলেকে কিডন্যাপ করে সারকে ধরার প্ল্যান করেছিস কি ব্যথা লাগছে তুই জাফর খানের সঙ্গে টক্কর দিতে চাস আমাকে তুই ফুটপাথের দোকানদার মনে করিস আমি অস্ত্র বেচা কেনা করি আশোক ফোন আমার ছেলের ফোন পাওয়ার পর তোকে মজা দেখাচ্ছি স্যার আমার ছেলেকে পেয়েছিস জি না স্যার ও ভুল ঠিকানা দিয়েছে ভুল ঠিকানা জি স্যার এটা মতিঝিল থানার ঠিকানা মতিঝিল থানা জি স্যার তার মানে পুলিশ স্টেশন জি ছেলেকে না পাওয়ার টেনশনে তোমাকে যা ইচ্ছে তাই বলেছি তুমি আমাকে মাফ করে দাও আই তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস মাথায় মাই আমার মাথায় মা ফ্যান দেব বাবা ওই শালা ফ্যান দে বাবা তুমি এইভাবে দেখো না আমার খুব ভয় করে ভুল ঠিকানা দাও কি ভালো কাজ তুমি সঠিক ব্যক্তিরে দেখাইলে আমি তোমার ভুল ঠিকানা দিতাম না তুমি কি করে জানলে সে আমার সান না তুমি বলছো তোমার বস সিগারেট খায় না অথচ সে গাড়ি থেকে নাই নাই সিগারেট ধরাইছে আমার ভুল হয়ে গেছে বাবা আমাকে মাফ করে দাও তবে আমার ছেলের কোনো ক্ষতি করো না বলো তুমি কি চাও তোমার বসকে উনি এখানে নেই আমি বিশ্বাস করি না আমার জীবনে ফার্স্ট টাইম সত্যি কথা বলছি 
উনি জাপানে থাকে তাইলে আসতে বলো সম্ভব না তাইলে আমারে মারো উনি মারতে বললেই কি মারতে হবে ওনার কিছু হলে আমার ছেলের কি হবে শোনো আমার সারকে আনতে পারবো না তবে ওনার সাথে সরাসরি কথা বলাতে পারবো আসসালামু আলাইকুম ওকে আমি চিনি না সে আমার ছেলেকে কিডন্যাপ করেছে আপনাকে সামনে হাজির না করলে ও আমার ছেলেকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে এই যে এই যে এই যে এই যে উনি 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 আমার সার উনি আমার সাথে তোর কি কাজ অনেক আগে পার্কে গুলি খেয়ে মারা যাওয়া শিশু বাচ্চা নাকি ওর ভাগ্নি যা ফর ওকে দশ লাখ টাকা দিয়ে দাও যা এই টাকা দিয়ে সমাধি তৈরি কর জ্ঞান মাস গান ঠিক মতো কাজ করছে কিনা গুলি করেছে কাজ করেছে মারা গেছে আশা করি বুঝতে পেরেছে বল এখন কি করবি আপনি ওকে গরম করবেন না ওর কাছে আমার ছেলে আটক আছে যাফর তুমি কেন ভয় করো ও কি করবে কি করবি তুই আমি কে জানিস আসলাম সেট পৃথিবীর সত্রটি দেশে আমি লেটেস্ট আর্ম সাপ্লাই দিই পৃথিবীর বড় বড় সন্ত্রাসীদের হাতের অস্ত্র আমার বিক্রি করা এল টিটি আয়ের প্রথম মানব বা আমি তৈরি করেছি কম্বোডিয়ার মাটিতে পুঁতে রাখা ল্যান্ডমাইন আমার ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয়েছে কাশ্মীরে বিস্ফোরিত প্রতিটি রকেট লঞ্চার আমার গোডাউন থেকে সরবরাহ হয়েছে আমার মতো লোকের হাতে তোর ভাগ্নি মারা গেছে এটা তোর সৌভাগ্য তোর সৌভাগ্য যে তুই দূরে বৈশা আমার সাথে কথা বলতেছস নইলে আমি তোর এতক্ষণে শ্রান্ত মাটিতে পুঁতে আরে তোর কি করছিস সরে যা সরে যা তুই আমার কিছুই করতে পারবি না আসলাম আমার নাম আগুন তুই যত দূরেই থাকুস না কেন জমিনে আসমানে পানির নিতে পালায়াও তুই আমার হাত থেকে বাঁচতে পারবি না আমি তোর শিগের মতো থাবা দিয়া ধর্ম কেউ আমারে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তারেও আমি খুন করে ফেলাবো সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে যেমন সত্যি পৃথিবীটা ঘরে যেমন সত্যি এই আগুন তোরে মারবে তেমনি সত্যি শিঘের সাথে শিকার আর আমার সাথে খেলা করার চেষ্টা করবি না আসলাম আমি আঘাত করলে তোর বাসার কোনো পথ থাকব না কবিতার হত্যার প্রতিশোধ আমি নিমুই তুই আমাকে মারতে পারবি না অমিত্যকে মারব তোর মাকে মারব তোর বোনকে মারব আমার মাথা একটা নয় একশোটা আমাকে মারতে হলে তোকে সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আসতে হবে আসবি কি আসতে পারবি আরে ছাড়কে ছাড় বলছি ওনার কথায় মনে কিছু নিও না আমার ছেলে কোথায় আছে একবার বলো না প্লিজ আমার সারকে দেখালে আমার ছেলে কোথায় আছে বলবে বলেছিলে উত্তরা বাড়ি নাম্বার বত্রিশ সত্যি তো এবার তুমি সত্যি বলছো তো বাবা থ্যাংক থ্যাংক
अवैध पथे अस्त्र बिक्री ठिकाना बोलते निरीह एक सेलर पा कई फेला बोमा पुता मानुष मारा मत छोट खाटो पाप छाड़ा तु कि करस नाई स्वीकार करपराधी कर ठिकाना तीन तोरे सैरा दीम खोदार कसमी ना कि मर भी फिर जा मरे नई हत्या तक तर मन प्रतिशोध आगुन तुला उठे नई तु जो एक बार ना बोलस तीरा दीम एखी शहर सैरा ग्रामे फिर जाम सैरा दीम ओर हाथ दिए कवित बड़ कर हाथ दिए कवित कबरे शुना शुद्ध टाक दी जपान जो पा जपान जो हम स्पन्सर लागे शिक्षागत योग्यता लागे अच्छा अन्न कारो विषय क्या बोना जेले दे जल्दी करें 
আচ্ছা আপনি কি বিবাহিত না কোন গ্রিন কার্ডধারী মেয়েকে বিয়ে করতে পারলেই আপনি সহজেই জাপান যেতে পারবেন আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন যে বিয়েকে খেলা মনে করছেন কি সুন্দর করে বললেন যে এক সপ্তাহের জন্য আপনার বউ হয়ে থাকতে পারবো কিনা শুনুন বিয়ে আর মৃত্যু এসব বিষয় নিয়ে কখনো কারো সাথে মজা করবে না রাগে আমার শরীর ফেটে যাচ্ছে আর আপনি হাসছেন না আপনার জন্য করুণা হইতেছে জন্মদাতা পিতার চোখের সামনে খুন করার পরেও আপনি সব ভুলে গেছেন আর রেজিস্ট্রার অফিসে আসা ছোট্ট একটা সই দিতে বলছি দেখা আপনি আমার উপর উঠা পুরে লাগছেন আপনার কুকুরের বাস্তারে খুন করছে বইলা আপনারও গুলি করে মারব এই কথা ভাইবা আপনি সংকোচ করে বসে আছেন আপনাদের মতো মেয়েদের ভয়ের কারণেই সন্ত্রাসীরা মেয়েদের উপরে সিট নিক্ষেপ করতেছে মেয়েরা ধর্ষিতা হইতেছে নির্যাতিতা হইতেছে আপনার মতো ভীতু মেয়ের সাহায্য আমার দরকার নাই ওর ব্যাপারটা আমি দেখব জাপানে না মাটির নিচেও যদি থাকে সেখান থেকে টাই না বের করে ওরে আমি মাইরা ফালামু আপনার মতো বাবার খুনিরে ভুলে যাওয়ার ধৈর্য আমার নাই আর ক্ষমা করার মন মানসিকতাও নাই তার মানে সে অন্যায় করেছে বলে আমরা অন্যায় করব। রাম নিজেও তার শত্রুরে পেছন থেকে মারছে তার মানে এই নয় যে সামনে থেকে মারার সাহস তার ছিল না সামনে থেকে মারার সুযোগ ছিল না বিধায় পেছন থেকে মারছে এমন কিছু সময় আসে যে সময় ভালো কাজও কাপুরুষের পরিচয় দেয় ঠিক সেই সময় খারাপ পথে গিয়া হইলেও সত্যরে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় এখন আমি সেই কাজটাই করতে চাই বলে না কেন আপনাদের সালাম আমারে আমার পথে চলতে দেন
রোজলিন আরে আপনি কখন এলেন আমি আসছি অনেকক্ষণ হইল কাজের বুয়া বলল আপনি ফ্রেশ হইতেছেন তাই বারান্দায় পায়সারি করতেছিলাম এখানে কে এসেছিল জানেন কে নীলিমা নীলিমা সে কেন এখানে আসছে এই যে নীলিমা আপনার ব্যাপারে কথা বলছিল गाली पाई समय नष्ट कर আমি তোমার কোন কথা শুনবো না নীলিমা যেও না নীলিমা তোমার দাঁড়াইতে হইব কেন তুমি ভুল করে রোজলিনের পার্স নিয়ে যাইতেছো আমি মনে করেছিলাম তুমি ভালোবাসার টানে আমাকে দেখেছ এই নাও তোমার পার্স তোমরা দুজন যা খুশি তাই করো এক মিনিট নীলিমা তুমি যেমনটা মনে করতেছ আসলে আমাদের দুজনের মধ্যে তেমন কিছুই নাই সত্যি কসম শুধু বিয়া করতে চাইতেছি মিস রোজলিন আগুন নামের এই ছেলেকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে তোমার কোনো আপত্তি নেই তো खुशी कष्टे का এই বিষয়ে সে কি জানে ওই তো ওরে রাজি করাইছে আংটি এনেছ আনসি এগুলো একে অপরকে পড়িয়ে আর জীবনে কখনো তোমাদের ওই মুখ আমাকে দেখাবে না সিস্টার আমার জন্য টাইগার বাম পাঠান এই কি দেখছ আংটি পড়াও নাও আই জিকলার ইউ আর হাজব্যান্ড এন্ড ওয়াই তুমি কাঁদবে না মেয়ু কি ওয়াইফ নো যাকে থাকে নয় শুধুমাত্র স্ত্রীকে কিস করতে হবে
তুমি বলো আমি বলি কবুল কবুল তুমি বলো আমি বলি কবুল কবুল দুটি মনে ফুটে ছিল বিয়ের ফুল তুমি বলো আমি বলি কবুল কবুল পাগল তো ভালোবাসারি এখনই সময় তো কাছে আসারি আমি সময় মতো ঠিকই পৌঁছে যাব ওকে আঙ্কেল বাই কাজ শেষ হলে তুমি সত্যি ছেড়ে দেবে তো আরে অবশ্যই কাজ শেষ হলে আমি সাইরা দেবো সত্যি বলছো তো সত্যি কসম আরে সারমুনা তো কি করব ওর সাথে কি আমি ঘর করব নাকি আমি তো তোমারই বিয়ে করব আরে যার শোক আছে সে কখনো তোমার সাইরে ওর বিয়ে করব নাকি প্রয়োজন আছে তাই তো বিয়ে করছি রোজলিন কি সত্যি তোমার পছন্দ হয়নি ওই যে ওর চেহারা কখনো দেখছো ওর শোক সেভেন আপ এর কর্কের মতো গোল আর ঠোঁট জিন্স প্যান্টের সেনের মতো লম্বা আর তোমার সাইরা ওরে বিয়ে করার মতো পাগল আমি না হুম আমার চেহারা নিয়ে কথা কত বড় সাহস আমার চোখ নাকি সেভেন আপের কর্কের মতো নিজের জন্য একেবারে একটা হিরো প্রার্থী হয় আমার শত্রু পক্ষ ইচ্ছে করে আমার নামে বদনাম চড়াতে চাইছি বর্তমানে জামিনে আছি কিন্তু আপনি বিপদে আছেন স্যার আপনি কিছু বলছেন না কেন স্যার ওই আগুন আপনাকে মারার জন্য অলরেডি জাপানে রওনা হয়ে গেছে আমাদের হাতে খুন হওয়া ডাক্তারের মেয়ে ওকে সাথে করে নিয়ে যাচ্ছে স্যার আপনি একটু সাবধানে থাকবেন আই সরি আসলাম শেখ আপনি মেয়র ইলেকশন থেকে সরে দাঁড়ান এখন থেকে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবসা বাণিজ্য সব সিজ করা হলো শুধু তাই নয় এই বিল্ডিং থেকে একটা পেপারও আপনি নিয়ে যেতে পারবেন না লেটস দো অফিসার
আমি এখন কোনো কথা বলতে পারবো না ওকে আমি স্যার আহ আমার একটা পাওয়ারফুল বোম লাগবে এতই পাওয়ারফুল হতে হবে যে এই বিল্ডিংটা ধ্বংস হওয়ার পরও একটা কাগজ টুকরাও যত লোকের হাতে না পড়ে ওকে ওকে স্যার পিস্তল বন্দুক ডলার পাসপোর্ট সোনা হীরা কোনো কিছু যাতে ওরা না পায় আমরা এখান থেকে না যাওয়া পর্যন্ত বি অ্যালার্ট ওকে ওকে স্যার স্যার আগুনের ব্যাপারটা কি করব হি ইজ ভেরি ডেঞ্জারাল এয়ারপোর্ট থেকে ফলো করবে আন্ডারস্ট্যান্ড ওকে আরে বাবা কত সুন্দর আপনার ব্যাগটা আমারে দেন আহা আপনি যখন আমার এত বড় উপকার করছেন তখন আপনার ব্যাগটা বহন করতে আমার না আমার ব্যাগ আমার কাছেই থাক আপনি মনে হয় কার উপর রাগ করে আছেন কার উপর নয় আপনার উপর আমি আবার কি করলাম আমার লিপস দেখতে প্যান্টের চেনের মতো লম্বা আমার চোখ সেভেন আপের কর্কের মতো লাগে তাই না আমাকে দেখে আপনার দয়া হয় হুম বাট আই হেট ইউ আপনাকে দেখে আমার ঘৃণা হয় মুর্সি আল্লাহ সব শুনে ফেলাইছে এই সব তো আমি অনেক খুশি করার জন্য বলছিলাম হ্যাঁ ওকে খুশি করার জন্য না আরে কি করতেছেন আমার একটা কথা শুনো এই দেশে দরজায় তালা লাগানো হয়নি বলে চুলায় কফি জাল দেয়া হয়নি বলে কুকুরকে বেঁধে রাখা হয়নি বলে এইরকম ছোট খাটো ব্যাপার দিয়ে তালা হয়েই থাকে হ্যাঁ চলো তুমি আমার সাথে চলো ওটা তো আবার এসো এসো আমার সাথে গান শুনতে শুনতে যাই এবার এবার তুমি কোথায় যাবে ও তোমার তো আবার কেউ নেই এত মনোযোগ দিয়ে দেখো না পুলিশ কেস হতে পারে कलोनी अनेक आराम से भैया सिक्यूरिटी अनेक बस भाईजान बैग नहीं
आयशा के सिवाइजन अगुन ओ आमर भाग नहीं अगुन जी अंकल अंकल भाईया ते के अंकल करो ना भाग नहीं तो ताई उन्हीं के आमर फ्रेंड आमी अगुन बीए हुए चे दो दिन होलो पालक हुए चे दो घंटा होलो इंग्लिश पारे ना बोले बहुत अलग दिया चोले क्या थे ए इस ओर एक किचु ही ना उन्हीं मित्ते बोले चन हाँ हाँ सुले ही जुगर मेरा एक मिनट उन्हीं किजनो बोलते सही तसन आप ही बोलें जाके तके भाषा याना रागे शे किधर ने लोग शे टके एक बार जाना प्रयोजन नहीं आछे � एक नाश लेंगे ना? अब आमी आश्चर्य जानता हूँ ना जेठ आपना दर बाशा। एक उन तो जेने चल। एक बार जान। हम्म हम्म। आमी तो अन्न को नो बाशा सीनी ना। हम्म तो लोटे ले जान। रास्ता उस सीनी ना। Go to hell। एक चौथो सीनी ना। क्या नो बार बार आमाके बिरोक्त कर चें? आश्चर्य आपना शरीर में शाम पर कोटा जब बाहर हुई बोना। Excuse me। आगू। अंकल। तुम ही ऑनिक टाइम। जी। शावरे गुसल कर बे ना बात टॉबे गुसल कर बे। आने अबर बात टॉबे गुसल करी। तूने है ग्रामीण पुकूरे गुसल कर दी। बात टॉबे पानी छरते बोली। जी जी। रोजलीन। जी अंकल। आगून बात टॉबे गुसल कर बे पानी रेडी कर चलो। अच्छा ठीक अच्� हम्म बात तो भी गुसल कर बे दारा बाबा देखा ची तुम अकेले मौजा अरे तू भी ऐकोनो गुसल करो नहीं जीना अंकल साइले आपने आगे करते बारे ना ना तू मैं करो तुम्हारे पारे आमी करती हूँ आ इसी आपने अमन मुरुबी, आपने आगे करें। मुरुबी दर पोती सम्मान देखने और विषय टा तुम्हारे मुद्दे आच्छे, देखे आमर को बालो लगे। Good, very good, आशी। शरीर Oh, my God. 
जबान कर्सर है
রাম সীতাকে চব্বিশ ঘন্টা সময় দিয়েছিল আমি রোজদিনকে এক ঘন্টা সময় দিলাম আই মিন সিক্সটি মিনিট তুই নিশ্চিন্তে থাক এই ষাট মিনিটের মধ্যে আমি ওর গায়ে কোনো রকম কোনো ভাবে টাচ করব না হ্যালো জ্যাকেটটা তাহলে চিনতে পারছিস তোর প্রেমিকা রোজলিনের জ্যাকেট কেমন লাগছে জ্যাকেট ছাড়া তোর প্রেমিকাকে সত্যি খুব সুন্দর লাগছে আসলাম আগুন নিয়ে খেলা করবি না বল রোজলিন কোথায় আছে আগুন আমি বুঝতে পারছি তোর তাড়াহুড়া বেশি রোডের উল্টো দিকে ছেড়ে দেখ আর একটা টেলিফোন বুদা সেখানে যা তোর হাতের ফোন রাখার সাথে সাথে ওই টেলিফোন বুথে তিনবার রিং হবে আর এই তিনবারের মধ্যে তুই যদি রিসিভ করতে পারিস তাহলে বলবো রোজলিন কোথায় আর যদি না পারিস তাহলে বলবো রোজলিনের লাশ কোথায় শুধু আমাকে মারার জন্য গ্রাম ছেড়ে জাপানে এসেছিস তাহলে আমার কাছে আসতে পারবি না কেন শোন আরেকবার চেষ্টা করে দেখ আরেকবার অল দ্য বেস্ট All the best. Hello? Ha uh. Oh. Oh. oh God. Mama. Thanks, man. আমি কোন কথা শুনতে চাই না পাঁচ মিনিটের মধ্যে কথা দেখতে চাই